Hello and welcome to the Dice Pool Study. Today, 11th July. PM Narendra Modi unveils National Emblem of India at the top of new parliament building. I am going to the National Emblem of India. Ke हम लोग का नेशनल एमलाव ऑफ इंडिया लिया गया था द लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो कि सारनाथ में है वाराणसी उत्तर प्रदेश के नजदीक तो ओरिजिनल नेशनल एमलाव ऑफ इंडिया में जो ओरिजिनल सारनाथ का पिलर था उसमें क्या-क्या खास बात है देखते हैं सबसे पहले सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में है इस पिलर में सबसे पहले फोर एसिएटिक लायंस हैं जो कि एक दूसरे के पीछे खड़े हैं फोर एसिएटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक और ये एसिएटिक लायंस चारों दिशाओं में गौतम बुद्ध के धर्मा को प्रचार करने का काम करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो एबेकस है एबेकस में भी फोर एनिमल्स हैं तो सबसे पहला एनिमल है एक एलिफेंट है सेकंड एनिमल है एक गैलोपिंग हॉर्स है जो थर्ड एनिमल है एक बुल है और जो फोर्थ एनिमल है एक लायन है ये चारों एनिमल सेपरेटेड बाय इंटरवेनिंग 24 स्पोक्ड चैरियट व्हील्स जो चारों एनिमल्स है एक चक्रा से सेपरेटेड है उस चक्रा में 24 स्पोक्स हैं जो नेक्स्ट पार्ट आता है इनवर्टेड लोटस या फिर बेल सेप का आता है और जो नीचे का पार्ट है उस, उसको साफ्ट कहलाता है वो ओरिजिनल था जो कि सारनाथ का पिलर में था हम वो देखते हैं जो हम लोग का नेशनल एमलब ऑफ इंडिया है उसमें क्या-क्या लिया गया क्या-क्या ओमिट किया गया तो सबसे पहले है हम लोग का नेशनल एमलब ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट और इसमें जो बेल सेप्ट था लोटस उसको ओमिट किया गया है 26 जनवरी 1950 को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हुआ था आइए हम लोग देखते हैं नेशनल लेवल ऑफ इंडिया में क्या-क्या खास बात है सबसे पहले इसमें थ्री लाइंस हैं सेंटर में एक धम चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स भी हैं लेफ्ट साइड में एक गैलोपिंग हॉर्स है राइट साइड में एक बुल है और दोनों कॉर्नर्स में आउटलाइंस ऑफ धम चक्रास है जो कि एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में है और सत्य में जो है थे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल लेवल ऑफ इंडिया इट वाज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है इसका मीनिंग है ट्रूथ अलोन ट्रियम्स बिलो द प्रोफाइल ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया तो ये सत्य में जाते हैं ये नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया का पार्ट है जहां-जहां नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया यूज होता है साथ में सत्य में जाते का भी यूज होता है 2014 का एक क्वेश्चन था कि सत्य में जाते कौन सा उपनिषद से लिया गया था The question is that Satyamev Jayate was taken from which Upanishad? So its right answer is it was taken from Manduk Upanishad. This is the exact screenshot of India yearbook where all the informations are there. National level of India state emblem the state emblem of india is an adaptation of the lion capital of ashoka at sarnath jo sarnath mein uska adaptation hai wahi sab baatein hai ki original mein char lions the aur jo ki back to back khade hain circular abacus ke upar cha aur jo abacus mein char animals hai elephant hai galloping horse hai bull hai lion hai separated by intervening the moon chakras जो कि बेल सेप्ट के ऊपर है 
बट जो प्रोफाइल है लाइन का फिलअप सोइंग थ्री लाइन्स जो हम प्रोफाइल लिया है नेशनल लेवल ऑफ इंडिया का उसमें थ्री लाइन्स है धम चक्र सेंटर में है लेफ्ट में गलोपिंग हॉर्स राइट में बुल और साइड्स में धम चक्र का आउट लाइन्स है एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट और सत्यमेव जयते भी नेशनल लेवल ऑफ इंडिया का पार्ट है और जो आज के न्यूज़ है उसमें ये बताया जा रहा है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर नेशनल लेवल ऑफ इंडिया को अनबिल्ड किया गया जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका टारगेट है कि अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा ये जो नेशनल लेवल ऑफ इंडिया है सिक्स पॉइंट फाइव मीटर का हाइट है इसका और जो ब्रॉन्ज कंप्लीट ऑफ ब्रॉन्ज यूज़ किया गया है इसका वेट है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलो और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो स्टील से बनाया गया है जिसका वेट है सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था विथ रेफरेंस टू चौंसठ योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना में सिचुएटेड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ पगटा डायनेस्टी इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया थर्ड इट वॉज द मैन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन फोर्थ इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्परेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अब आर करेक्ट अरे हम लोग जान लेते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए वन एंड टू ऑप्शन बी टू एंड थ्री ऑप्शन सी वन एंड फोर एंड ऑप्शन डी टू थ्री एंड फोर ट्राई टू सॉल्व दिस इन थर्टी सेकेंड्स सर्कुलर टेम्पल कच्छ पगटा डायनेस्टी इट इज ऑनली सर्कुलर टेम्पल इट वॉज मेन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट और या फिर एक इंस्परेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी वन एंड फोर ओनली वन इट इज़ सर्कुलर टेम्पल जो कि कच्छ पगड़ा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया था एंड फोर इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू पर्पल बिलीव दैट इट वॉज द इंस्परेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं येस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ये थर्टीन ट्वेंटी थ्री सी के आसपास बनाया गया था किंग देवपाला कच्छ पगटा डायनेस्टी के टाइम में सेकेंड सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया इट इज वन अमॉन्ग द सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया थर्ड थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द प्रजेंस ऑफ मल्टीपल मल्टीट्यूड ऑफ शिवलिंग इन साइड द सेल्स सो इट प्रमोट्स सेवाइट कल्चर इन द रीजन नॉट वेस्टनाइट कल्चर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज Sometimes compared this temple with the Indian Parliament building because of both are in circular in style. Therefore, option C is correct. One and four only. Thank you.